Es gibt zwei Sätze von Friedrich Nietzsche, die jeder kennt. Der eine Satz lautet, Gott ist tot. Der andere, du gehst zum Weib, vergiss die Peitsche nicht. Beide Äußerungen sind aus dem Zusammenhang gerissen und daher wertlos. Dies ist ein auf drei Teile angelegtes Tutorial, das Sie mit dem Leben und Werk Friedrich Nietzsches vertraut machen soll. Woher kommt Friedrich Nietzsche? Er wurde 1844 in Röcken, einem kleinen Ort in Sachsen, geboren und kommt aus einem Pfarrershaushalt. Das muss man unbedingt wissen, sonst versteht man ihn nicht. Ein Pfarrershaushalt, das ist eine Welt für sich. Der Vater war Pfarrer, der Onkel, der Großvater und so ist für Friedrich Nietzsche sein Weg eigentlich vorgezeichnet. Er wird Theologie studieren, wird Pfarrer werden, wird die Nachbargemeinden besuchen, dort eine Pfarrerstochter kennenlernen, sie heiraten und mit ihr die nächste Generation von Pfarrern in die Welt setzen. Das ist keine schlechte Sache, denn das Auskommen ist gesichert, der Arbeitsplatz geht nicht verloren und in einem Land, in einer Gesellschaft ohne Absicherung ist das nicht verkehrt, keine Not leiden zu müssen. Aber der kleine Fritz hat überhaupt keine Lust, Pfarrer zu werden. Und wenn er nicht Pfarrer werden will, was macht man dann mit Latein und Altgriechisch? Man wird Altphilologe, Akademiker, Spezialist für die Schriften der Antike. Aber dazu muss man wirklich gut sein. Und Fritz ist gut. Er ist gut in der Schule. Er ist so gut, dass er nach Schulpforta kommt. Das ist ein Elite-Gymnasium in der Nähe von Naumburg, wo viele berühmte Leute studiert haben. Er ist weiterhin gut. Er ist hervorragend in seinem Fach und wird nach einem Studium in Bonn und Leipzig im Alter von 24 Jahren als Professor in Basel angenommen, noch bevor er überhaupt seine Doktorarbeit abgeliefert hat. Aber eigentlich wollte Friedrich Nietzsche auch kein Philologe sein, so ein Stubengelehrter. Eigentlich wollte er Philosoph sein. Und deswegen hat er das gemacht, wovor seine Professoren ihn immer gewarnt haben. Er hat die Altphilologie mit der Philosophie zusammengebracht. Wenn man sich jetzt fragt, was ist Kunst, was ist Philosophie, dann ist es sinnvoll, sich die Wurzeln der abendländischen Kultur anzusehen, eben im antiken Griechenland. Dort wurden die Grundpfeiler gelegt. Und Friedrich Nietzsche ist als Altphilologe direkt an der Quelle. Er kann die alten Texte im Original lesen. In seiner ersten Schaffensphase hat Nietzsche wenig publiziert, aber einen riesigen handschriftlichen Nachlass hinterlassen. In den 1980er Jahren wurden die Schriften veröffentlicht, die Nietzsche in unzähligen Schulheften, Notizbüchern und lose Blattsammlungen festgehalten hat. Wenn man diese Notizen liest, kann man den Philosophen beim Forschen und Denken über die Schulter sehen. Der gängigen Vorstellung nach beginnt die abendländische Philosophie mit Sokrates. Sokrates hat selbst keine Schriften hinterlassen, das tat sein Schüler Platon, sodass schwer auseinanderzuhalten ist, was von Sokrates wirklich ist und was Platon hineingedichtet hat. Und schließlich gibt es dann Platons Schüler Aristoteles. Am Beginn der abendländischen Literatur stehen die Dichter Eschylos, Sophokles und Euripides. Wenn man die drei Philosophen den drei Tragödiendichtern gegenüberstellt, merkt man jedoch, dass sie nicht gleichzeitig gewirkt haben. Die Dichter lebten und schrieben im 5. Jahrhundert vor Christus, dem klassischen Zeitalter Griechenlands. Die Zeit der berühmten Philosophen fällt eher ins 4. vorchristliche Jahrhundert. Welche Philosophen gab es zur Zeit der großen Theaterautoren? Die Philosophen vor Sokrates werden Vorsokratiker genannt. Das finde ich ziemlich abwertend, denn das heißt ja eigentlich, das war nicht so wichtig, was vor Sokrates passiert ist. Das stimmt aber nicht. Die Vorsokratiker waren die Begründer der Philosophie. Sie waren es, die sich nicht mehr mit den Göttergeschichten zufrieden gaben, sondern wirklich wissenschaftlich versucht haben, die Welt zu erforschen. Deswegen finde ich anstelle des Begriffs Vorsokratikers besser den Ausdruck Naturphilosophen. Während meines Studiums in den späten 80er, frühen 90er Jahren wurden die Vorsokratiker entsprechend lieblos abgehandelt. Da gab es einen Philosophen, der sagt, das Leben entsteht aus Feuer, weil Lebewesen Körperwärme haben. Der andere sagt, 
das Leben kommt aus dem Wasser, weil ohne Wasser Leben nicht möglich ist. Der eine sagt, es ist alles beständig im Fluss. Und ein Vierter sagt, nein, alles bleibt ewig das Gleiche. Nietzsche hat sich intensiv mit den Vorsokratikern beschäftigt. Für ihn waren diese Naturphilosophen die echten Philosophen. Sokrates und seinen Schülern Platon und Aristoteles warf er vor, eine Art Lebenshilfe zu betreiben, also zu philosophieren, um ein möglichst glückliches und angenehmes Leben führen zu können. Für Nietzsche beginnt die abendländische Philosophie nicht mit Sokrates, sondern sie endet mit ihm. Aber auch mit den Tragödiendichtern geht Nietzsche ins Gericht. Eschylos habe noch die wahre Kunst praktiziert. Sophokles habe mit der Einführung einer zweiten Handlungsperson die Tragödienkunst bereits verwässert. Und Euripides sei von Sokrates, mit dem er befreundet war, dazu verleitet worden, die Tragödie endgültig zu ruinieren. Die Stücke handeln von den Schicksalen von Personen, die aus der griechischen Sage bekannt sind. Agamemnon kehrt aus dem Trojanischen Krieg zurück und wird von seiner Frau umgebracht. Prinz Orest rächt den Tod des Vaters und wird für seinen Muttermord von den Rachegöttinnen verfolgt. Und König Ödipus ist nicht ein Mann, der seine Mutter begehrt, wie Sigmund Freud das nahelegt, sondern ein völlig untadeliger Mensch, der ganz ohne eigene Schuld genau das tut, was er zu vermeiden versucht. Denn darum geht es im Drama, ein Mensch scheitert, ohne etwas gegen das Verhängnis ausrichten zu können. Das Einzige, was er angesichts seines Untergangs tun kann, ist Haltung zu bewahren. Warum sehen Menschen sich das an? Wie funktioniert Theater überhaupt? Stellen Sie sich vor, Sie sind spät abends mit der U-Bahn unterwegs und eine Gruppe von Leuten steigt ein, die gerade aus dem Theater kommen. Und dieser Theaterbesuch hat etwas mit ihnen gemacht. Sie sind angeregt, aufgeregt. Sie unterhalten sich, als hätten sie einen leichten Sektschlips. Was hat das Stück mit ihnen gemacht? Ich möchte ein Beispiel geben. Im dritten Akt von Hamlet hat der Titelheld eine Auseinandersetzung mit seiner Mutter. Er wirft ihr vor, am Tod des Vaters beteiligt zu sein, einen neuen Geliebten zu haben und schreit ihr seinen ganzen Zorn und Schmerz ins Gesicht. Das ist eine Situation, wie sie jedes Scheidungskind kennt. Gottes Willen, der Papa geht weg und die Mama bringt einen neuen Mann. Und auch wenn man kein Scheidungskind ist, hat man solche oder ähnliche Situationen erlebt. Und irgendwie ist es für den Menschen auf rätselhafte Weise heilsam, ein solches traumatisches Erlebnis auf der Bühne noch einmal durchzumachen. Das hat einen reinigenden Prozess. Das klassische Drama endet tragisch. Das ist bei Eschelos so und bei Sophokles. Bei Euripides ändert sich das nun. Wie gesagt, er war von Sokrates beeinflusst. Sokrates wollte die Menschen lehren, dass man wenn man genug weiß, wenn man weise genug ist, intelligent genug, dass man dann automatisch nur Gutes tut. Im Zuge dessen hat Euripides dann auf der Bühne die poetische Gerechtigkeit eingeführt. Das bedeutet ganz einfach, die Guten werden belohnt, die Bösen werden bestraft. Es ist eine Art Hays Code der Antike. Euripides wollte das Theater damit reformieren und wie gesagt, in Nietzsches Augen hat er das Drama damit ruiniert. Er hat außerdem die Rolle des Chors stark zurückgedrängt, wobei der Chor ja das Ursprüngliche, der Kern des antiken Theaters ist. Nietzsche unternimmt also etwas sehr Kühnes. Er behauptet, die Philosophie endete mit Sokrates und die Kunst mit Euripides und was in den letzten zweieinhalbtausend Jahren passiert ist, in der Kunst, in der Philosophie, ist mehr oder weniger für die Katz. Er beschränkt sich jetzt aber nicht darauf, das Ende von Kunst und Philosophie zu verkünden, sondern sagt, dass in seiner Zeit, im späten 19. Jahrhundert, zwei Personen auftreten, die einen Neuanfang bedeuten. In der Kunst ist dies Richard Wagner, in der Philosophie Arthur Schopenhauer. Beginnen wir mit Schopenhauer. Seit Sokrates wird, ähnlich wie in Hollywood-Filmen, gefordert, dass gutes Verhalten belohnt und böse Taten bestraft werden. Da unsere Alltagserfahrung uns lehrt, dass dies nicht der Fall ist, haben die Religionen das Jenseits erfunden, indem ein allmächtiger Gott letzten Endes für Gerechtigkeit sorgt. Aber auch als in Europa die Aufklärung die Allmacht der Religion abschaffte, 
blieb der schöne Schein gewahrt. Anstelle des lieben Gottes wurde das Sein oder eine Allvernunft oder ein allerhöchstes Prinzip angenommen, welches der Welt Sinn, Ziel und Berechtigung verleiht. Mit dieser Ersatzreligion räumt Schopenhauer auf. Er entlarvt unsere Welt als ein Ort, in der ein blinder Trieb die Kreaturen dazu anleitet, einander zu bekämpfen und zu übertrumpfen, weil jedes Einzelwesen mit der Verblendung geboren wird, ein Sieg im Kampf über andere würde es glücklich machen. In Wirklichkeit vergrößert dieser Wettstreit nur das Leid auf der Welt, während das Glücksversprechen sich nie erfüllt. Die Natur hat keine Moral, kein Ziel, keine Bestimmung. Sie existiert, weil sie existiert. Das bedeutet aber bei Schopenhauer nicht, dass es keine Moral gibt. Im Gegenteil, gerade weil die Welt so grausam ist, ist es die höchste ethische Tat, der ein Mensch fähig ist, sich für andere aufzuopfern und nicht nur die egoistischen Ziele zu verfolgen. Die Kunst spielt in der Philosophie Schopenhauers eine ungewöhnlich große Rolle, weil die Kunst laut Schopenhauer zwei Dinge ermöglicht. Das vorübergehende Durchschauen des sinnlosen Dauerkriegs und ein gewisser Trost über die Sinnlosigkeit des Daseinskampfes. Jetzt zu Richard Wagner. Im antiken Theater haben wir gesehen, die Schauspieler vorne auf der Bühne spielen die Einzelschicksale durch, während der Chor im Hintergrund das Allgemeingültige verkündet, dass über alle Individuen durch alle Zeiten das Gleiche bleibt. Bei Wagner übernehmen die Sänger die Rolle der Schauspieler, die Rolle des Chors übernimmt das große Orchester. Das große Orchester, das nicht mehr eine Nummern Oper ist, sondern die endlose Melodie. Ein Strom von Musik, der niemals aufhört. Am besten lässt sich das bei dem berühmten Begräbnismarsch von Siegfried in der Götterdämmerung erklären. Auf der Bühne ist der Leichnam Siegfrieds aufgebahrt und die Musik beginnt mit düsteren Trommeln. Das ist klar, wir sehen, das Individuum Siegfried ist tot. Im Hintergrund geht die Musik immer weiter, schwillt an und wird dann zu einem Triumph. Während der Schauspieler auf der Bühne sagt, Siegfried ist tot, sagt die Musik, Siegfried ist unsterblich. Beziehungsweise das, was er durchlebt und durchlitten hat, ist unsterblich, weil alle Menschen vor ihm und alle Menschen nach ihm dieselben Konflikte durchfechten. Und wir als Publikum sehen ein, dass wir damit eingebunden sind. Auch uns geht es nicht anders. Und wie gesagt, auf rätselhafte Art scheint das den Menschen Trost zu geben. Für die zwei Elemente, das konkret Individuelle und das unbewusst Allgemeinmenschliche, findet Nietzsche zwei neue Begriffe, das Apollinische und das Dionysische. Der Sonnengott Apollo steht für den Verstand, das Bewusstsein. Dionysos, der Gott der Fruchtbarkeit und des Weines, verkörpert das Kreatürliche, Unbewusste. Die Blüte der klassischen griechischen Kultur beruht auf einer Balance dieser beiden Kräfte. Vordergründig bestimmen wir Menschen unser Handeln selbst, aber unter der Oberfläche lauert die vernunftlose Triebhaftigkeit. Dieses Modell lässt sich auch auf die menschliche Natur allgemein anwenden und tatsächlich hat Sigmund Freud dies in seiner Psychoanalyse mit der Unterscheidung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein auch getan. Nietzsche wandte sich radikal gegen die Art, wie man sich die griechische Antike vorstellte. In der Tradition von Winkelmann und Goethe betrachtete das 19. Jahrhundert die alten Griechen als ein Volk schöner Menschen, die unter ewig blauem Himmel schöne Dinge schufen. Epen, Dramen, Paläste, Statuen und in Harmonie mit sich und der Welt lebten. Nietzsche, der Altphilologe, wusste es besser. Er kannte die Rastlosigkeit, die Grausamkeit der ständigen Kriege der griechischen Stadtstaaten untereinander, die politischen Intrigen und die zutiefst pessimistische Weltsicht. Der weise Waldgott Silen habe einmal gesagt, so erzählt es die Sage, das Beste für den Menschen sei, niemals geboren zu werden, das Zweitbeste, möglichst bald zu sterben. All diese Überlegungen hat Nietzsche in seinem ersten Buch zusammengefasst. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik erschien 1872. Der Verfasser ist 27 Jahre alt. Und die Fachwelt ist schockiert. Diese Schilderung der griechischen Antike, dieses Ursprungs unserer abendländischen Kultur, ist so radikal anders, dass Nietzsche in der akademischen Welt für immer gestorben ist. Es kommen keine Studenten mehr zu seinen Vorlesungen und Seminaren. Für die Gilde der Altphilologen ist Nietzsche gestorben. 
Die Universität Basel kann ihre Professor nicht einfach entlassen. Aber da Nietzsches Gesundheitszustand immer wieder schlecht ist, einigt man sich darauf, ihn für immer längere Zeiträume krank zu schreiben und bezahlt ihm schließlich eine Art Gnadenbrot dafür, dass er der Universität fern bleibt. Die akademische Laufbahn Nietzsches ist damit abrupt beendet. Die Geschichte seiner Philosophie aber hat gerade begonnen.